হ্যালো বন্ধুরা আমি এডওয়েঞ্জের পক্ষ থেকে প্রাণাশিস মিশ্র আমরা প্রায় লোকের আচরণ নিয়ে অনেক কথা বলি পিএনপিসি যেটাকে বলে পরনিন্দা ফরচর্চা করি আজকে আমরা গ্যাসের আচরণ নিয়ে কথা বলব তো গ্যাসের চাপ একটা ফুটবল বেশ শক্ত হয় ফুটবলে যখন পাম্প করা থাকে বেশ শক্ত বোধ হয় বাসের চাকা সেই চাকা যখন হাত দিই বেশ শক্ত মনে হয় একটা পাথর ছুঁড়ে দিলে সেটা রিবাউন্ড করে তো এগুলোর কারণ কি নিশ্চয়ই ভেতরে টায়ারের ভেতরে গ্যাসের চাপ যে বাসের যে টায়ার আছে যে টিউবটা আছে সে টিউবের ভেতরে যে গ্যাসের চাপ এবং ফুটবলের ভেতরে যে গ্যাস আছে সে গ্যাসের চাপ এত প্রবল চাপ দেয় যে আমরা সেটা অনুভব করি অথচ আমরা যখন বাতাসের মধ্যে নিজের হাত পা নাড়াই তখন কিন্তু বুঝতে পারি না যে বাতাস এত বেশি চাপ দিতে পারে সেই গ্যাসের আচরণ নিয়েই আজকে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব এখানে ছবি দেখা দেখানো হয়েছে একটা টায়ার আছে একটা ফুটবল আছে যে কথাগুলো তোমাদেরকে একটু আগে বলছিলাম যে টায়ার কেন এত শক্ত ফুটবল পাম্প করার পর এত শক্ত মনে হয় কেন বেশি পাম্প হয়ে গেলে ফুটবলে যখন হেড দেওয়া হয় যথেষ্ট মাথায় লাগে তো এর কারণ কি গ্যাসের চাপ গ্যাস কীভাবে চাপ দেয় কেনই বা চাপ দেয় এটা নিয়ে আমাদের জানার প্রয়োজন আছে গ্যাসের চাপ বলতে আমরা কি বুঝি আসলে গ্যাসের যে অণুগুলি আছে সেগুলি অবিরাম ছুটে চলেছে ছুটে গিয়ে দেওয়ালে যেখানে সেখানে ধাক্কা মারে এবং এই ধাক্কা মারার ফলেই এই চাপের সৃষ্টি হয় আসলে কি হয় এই অণুগুলো যখন অ্যাকচুয়ালি গ্যাসের চাপ বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা হলো এই অণুগুলো পাত্রের দেওয়ালে একটা পাত্রের কথাই বলি যেমন ফুটবলের ভেতরটা একটা পাত্রই ধরলাম এই যে টায়ারটা দেখতে পাচ্ছ সে টায়ারের ভেতর একটা আবদ্ধ পাত্র সেই পাত্রের দেওয়ালে অণুগুলো অবিরাম ধাক্কা মারছে এবং প্রতি একক ক্ষেত্রফলে অণুগুলি যে বল প্রয়োগ করে লম্ব হবে লম্ব হয়ে যে বল প্রয়োগ করে তাকেই গ্যাসের চাপ বলা হয় এখানে একটা হাতির ছবি দেখানো হয়েছে এ সম্বন্ধে কিছু বলার আছে আসলে আমরা বায়ুমণ্ডলে যখন গ্যাসের চাপ বলছি বায়ুমণ্ডলও গ্যাস সে গ্যাসের চাপ নিয়েও আমাদের জানার দরকার আছে তোমরা যেমন আমরা বলি যে এক মিটার স্কোয়ার এক মিটার স্কোয়ার বলতে কি বোঝায় এক মিটার স্কোয়ার মানে একটা স্কোয়ার মানে একটা বর্গক্ষেত্র তার প্রত্যেকটি বাহু যদি এক মিটার করে হয় এক মিটার মানে ফুট হিসেবে দেখালে প্রায় ওই তিন ফুট তিন ইঞ্চি থেকে একটু বেশি হয় সেই রকম তিন ফুট তিন ইঞ্চি এরকম সাইড সাইড মানে হচ্ছে দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট কোনো বর্গক্ষেত্রের ওপর বায়ুমণ্ডল যে চাপ দেয় সেটা একটা আফ্রিকান হাতির ওজন জানো তো একটা আফ্রিকান হাতির ওজন প্রায় সাত থেকে আট হাজার কেজি পূর্ণাঙ্গ হাতির তার থেকেও বেশি হয় অদ্ভুত না তো ওইটুকু জায়গার ওপর আমাদের বায়ুমণ্ডল এত চাপ দেয় এবং সেই বায়ুমণ্ডলই এত আমাদের শরীরের উপর চাপ দেয় কেন আমাদের শরীরের যে ক্ষেত্রফল চারিদিকের যে ক্ষেত্রফল সেই ক্ষেত্রফল প্রায় এক মিটার স্কোয়ারের থেকেও হয়তো বেশি বা কম হতে পারে সেখানেও এই প্রবল চাপ দেয় তবু কিন্তু আমরা এই চাপ অনুভূত করি না কারণ হচ্ছে বাইরের থেকে চাপ এবং আমাদের শরীরের ভেতর থেকে চাপ এই চাপ সমান হওয়ার জন্য এই চাপ কি হয় একে অপরকে প্রশমিত করে বলে আমরা এই চাপ বুঝতে পারি না আচ্ছা গ্যাসের চাপ তো বললামই যে গ্যাসে গ্যাসে পথে নির্দিষ্ট আকার আচ্ছা পুরি আয়তন গ্যাস কীভাবে আয়তন দখল করে গ্যাসের অণু অণুগুলোকে যদি একত্রিত করা হয় তাহলে কিন্তু একটা ছোট্ট জায়গার মধ্যে এই যে আমি একটা এঁকে দেখালাম এখানে ভালো করে দেখো এটা ধরে নাও একটা ছোট্ট মানে ঘনক সেই ঘনকের মধ্যে বা আয়ত ঘনক এর মধ্যে কিছু গ্যাস আছে সেই গ্যাসের অণুগুলো যদি আমরা একদম ক্লোজ মানে খুব কাছাকাছি নিয়ে চলে আসি এই গ্যাস গ্যাসের অণুগুলো কিন্তু যে আয়তন দখল করবে সেটা খুব ছোট্ট একটা কোণের মধ্যে পড়ে থাকবে অর্থাৎ এই গ্যাসের অণুগুলির আয়তন কিন্তু অ্যাকচুয়াল গ্যাসের আয়তন নয় গ্যাসের আয়তন কোনটা তা গ্যাসের গ্যাসকে যে পাত্রে রাখা হয় সেই পাত্রের আয়তনই হলো অ্যাকচুয়ালি গ্যাসের আয়তন এটা যেন খেয়াল থাকে আর কোনো আবদ্ধ পাত্রে বলে দেওয়া একটু আগেই বলা হলো যে গ্যাসের চাপ কি প্রতি একক ক্ষেত্রফলে 
গ্যাস যে বল প্রয়োগ করে লম্বভাবে যে বল প্রয়োগ করে তাকে গ্যাসের চাপ বলা হয় আমাদের জানার দরকার আছে যে গ্যাসের চাপ যখন জানলাম তো গ্যাসের চাপ পরিমেয় অর্থাৎ পরি একে পরিমাপ করা যায় পরিমাপ করা যায় তার তাহলে এদের একক আছে সে এককগুলো জানার প্রয়োজন আছে সিজিএস পদ্ধতিতে গ্যাসের একক গ্যাসের চাপের একক কি না ডাইন প্রতি সেন্টিমিটার স্কোয়ার অর্থাৎ এক যেমন এক সেন্টিমিটার স্কোয়ার বলতে কী হয়ে যায় ধরে নাও এটা এক সেন্টিমিটার এরকম একটা বর্গক্ষেত্র আঁকলাম এই বর্গক্ষেত্রের ওপর গ্যাস লম্বভাবে যদি এক ডাইন বল প্রয়োগ করে তাহলে সেই গ্যাসের চাপ হলো এক ডাইন প্রতি সেন্টিমিটার স্কোয়ার বা প্রতি বর্গ সেন্টিমিটার ঠিক আছে এসআই পদ্ধতিতে এই একক কি এসআই পদ্ধতিতে এই একক হলো নিউটন প্রতি মিটার স্কোয়ার অর্থাৎ এক মিটার এক মিটার মানে একটু আগেই বললাম যে প্রায় তিন ফুট তিন ইঞ্চির কাছাকাছি হয় তা সেই রকম তিন ফুট তিন ইঞ্চি এরকম দৈর্ঘ্যের যদি একটা বর্গক্ষেত্র আমরা কল্পনা করি সেই বর্গক্ষেত্রের ওপর যদি এক নিউটন বল প্রয়োগ করে গ্যাস গ্যাস যদি এক নিউটন লম্বভাবে বল প্রয়োগ করে তাহলে সেই চাপকে এক নিউটন প্রতি মিটার স্কোয়ার বলা হবে বা প্রতি বর্গ মিটারে এক নিউটন বলা হবে একে এক কথাই এক পাসকালও বলা যেতে পারে পাসকাল পি এ পি এ দিয়ে জেনারেলি এটাকে ডিনোট করা হয় আর পাসকাল পি এ এস সি এল লেখা আছে ভালো করে দেখো আর পাসকাল আর ডাইন প্রতি সেন্টিমিটার স্কোয়ারের মধ্যে সম্পর্ক কি সুন্দরভাবে এটাকে মানে কনভার্ট করা যায় কিন্তু আমি এখন কনভার্ট করে দেখাচ্ছি না পরে দেখানো হবে এক পাসকাল সমান টেন ডাইন প্রতি সেন্টিমিটার স্কোয়ার ঠিক আমরা এই দুটো একক কী করবো এছাড়াও এফপিএসে একক আছে মানে পাউন্ডাল প্রতি বর্গ ফুটে লেখা হয় তবে এটা ব্রিটিশ পদ্ধতি এখন আমাদের যেহেতু প্রচলিত যেটা দর মানে যেটা প্রয়োজন সেই প্রয়োজন অনুযায়ী সিজিএস আর এসআই পদ্ধতিকে আমরা ফলো করব এখানে দেখো গ্যাসের চাপের পরিমাপ আমরা গ্যাসের চাপ কি করে পরিমাপ করব কোন যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ করি গ্যাসের চাপ পরিমাপ করার যন্ত্র হলো ম্যানোমিটার ম্যানোমিটারের সাহায্যে কি করা হয় গ্যাসের চাপকে আমরা মাপি গ্যাসের চাপ সংক্রান্ত বেশ কিছু সূত্র বিভিন্ন সায়েন্টিস্ট বিভিন্ন সময়ে তৈরি করেছেন সেগুলো আমাদের জানার প্রয়োজন আছে যেহেতু গ্যাসের চাপ নিয়ে আমরা পড়ছি প্রথমে আসে এর সব থেকে প্রথমেই আসে বয়লের সূত্র বয়লের সূত্রটি কি না বয়লের সূত্র কি কি প্রথমে আমাদের দেখো যে কোনো সূত্র যখন আমরা মনে করব বা যখন জানতে চাইব তখন দুটো জিনিস আমাদের খেয়াল রাখতে হবে প্রথমটা জিনিস প্রথম জিনিসটা হলো যে এখানে ধ্রুবক কোনটি ধ্রুবক পদগুলি কি কি ধ্রুবক যে কোয়ান্টিটি বা পরিমাপ পরিমাণ সেগুলো কি না বয়লের সূত্রে উষ্ণতা স্থির থাকবে অর্থাৎ উষ্ণতা ধ্রুবক আর একটি ধ্রুবক হলো গ্যাসের ভর ধ্রুবক তাহলে উষ্ণতা এবং ভর ধ্রুবক থাকলে মানে ভর স্থির থাকলে কি বলা হয়েছে নির্দিষ্ট ভরে কোনো গ্যাসের আয়তন ওই গ্যাসের চাপের সাথে ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ কীভাবে লেখা যেতে পারে না আয়তনকে যদি ভি দিয়ে প্রকাশ করি তাহলে সেই আয়তন ওয়ান বাই পি এর সাথে সমানুপাতিক অর্থাৎ পি এর সাথে ব্যস্তানুপাতিক কি বলবো ওয়ান বাই পি এর সাথে সমানুপাতিক মানে পি এর সাথে ব্যস্তানুপাতিক অর্থাৎ এখানে পরিষ্কার করে বোঝানো যায় যে কি দেখলাম না ভি ভ্যারিজেস ওয়ান বাই পি অর দেয়ারফোর অতএব পি ভি হলো ধ্রুবক পিভি ধ্রুবক যখন তাহলে লেখচিত্রের সাহায্যে খুব সুন্দরভাবে বয়ের সূত্রকে প্রকাশ করা যায় পরিষ্কার দেখানো হয়েছে এখানে দেখো যে এই ওয়াই অক্ষকে পি এবং এক্স অক্ষকে ভি ধরা হয়েছে এই যে পি এটা হচ্ছে ভি এবার যখন আমরা দেখলাম যে কি যত পি যত ভলিউম বাড়বে অর্থাৎ যত আয়তন বাড়বে তত চাপ কি হবে কমবে কেন না উষ্ণতা স্থির রাখা হয়েছে এর ভরটি স্থির রাখা হয়েছে তাহলে বয়লের সূত্র অনুযায়ী একটু আগে দেখলাম যে আয়তন এর চাপের সাথে ব্যস্তানবতে পরিবর্তিত হয় খুব পরিষ্কার করে দেখলে দেখো এখানে একটা চাপ দেখানো হয়েছে এখানে ধরে নাও এই আয়তনে চাপ হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে চাপ এটা হলো আয়তন তাই তো মানে এটা হচ্ছে আয়তন এবার এই যে ক্ষেত্রফলটা পেলাম আমরা এখানে একটা ক্ষেত্রফল পেলাম দেখতে পেলে এবার আমি ভলিউমটাকে একটু বাড়ালাম তাহলে নিশ্চয়ই ভলিউম যদি এটা হয় তাহলে চাপ নিশ্চয়ই এটা হবে তো সেক্ষেত্রে এখানে যে ক্ষেত্রফলটি পাচ্ছি পিভি ক্ষেত্রফল সেই ক্ষেত্রফলটা এটা পেলাম দু ক্ষেত্রেই কিন্তু এই ক্ষেত্রফল সমান হতে বাধ্য 
বয়ালে সূত্রের এটি একটি বৈচিত্র্য বলতে পারো বা বৈশিষ্ট্য বলতে পারো সেটা কি না পিভি অর্থাৎ যে পিভি বলে যে ক্ষেত্রফলগুলি পাচ্ছি আমরা এই যে আয়তক্ষেত্র পেলাম সেটা কিন্তু সবসময় সমান হবে ঠিক আছে এবার এই লেখচিত্রে আরেকটা রূপ আমরা দেখতে পাই সেটা হলো পিভি যখন ধ্রুবক তাহলে পিভিকে যদি পিয়ের সাপেক্ষে আমরা প্লট করি মানে লেখচিত্রে আমরা বিন্দুগুলি রাখি তাহলে দেখব যে পিভি ধ্রুবক অর্থাৎ একটা আমরা পিয়ের সাথে সমান্তরাল একটা রেখা পাচ্ছি বিভিন্ন বিন্দুতে কারণ পিভি ধ্রুবক এবার চলে যাই পিভি লেখচিত্র আমরা গ্যাসের চাপে ভুজ ও এটা দেখলাম এখনই একটা প্রশ্ন আছে ভালো করে শুনবে যে বেলুন ফোলানোর সময় বেলুনের চাপ ও আয়তন উভয়ই বৃদ্ধি পায় আমরা বেলুন ফোলাই বাদ দিতে বেলুন ফুলিয়েছি বিভিন্ন সময় বেলুন ফোলাই কিন্তু এই যখন বয়ালের সূত্র আমরা জানলাম তখন কিন্তু মাথায় আমাদের চলে আসবে যে বেলুনে ফু দিচ্ছি যখন ফু দিয়ে ফোলানো হচ্ছে তখন কিন্তু বেলুনের মধ্যে কী হচ্ছে চাপও বাড়ছে আয়তনও বাড়ছে তাহলে কি বয়ালের সূত্র অথচ টেম্পারেচার ভেতরে উষ্ণতা কিন্তু স্থির আছে তাহলে কি বয়ালের সূত্র এখানে লঙ্গিত হচ্ছে না বলছি লঙ্গিত হচ্ছে না কেন আমরা একটা বয়ালের সূত্রে আমরা এক জিনিস আমি প্রথমে বলেছিলাম যে আমাদের একটা জিনিসকে মনে রাখতে হবে সেটা কি সেটা হচ্ছে ভর এবং উষ্ণতা স্থির রাখতে হবে উষ্ণতা স্থির আছে কিন্তু ভালো করে দেখলে আমি যখন ফু দিয়ে বেলুনটিকে ফোলাচ্ছি তখন বাইরের থেকে ওই বেলুনের ভেতরে আমি কিন্তু গ্যাস ঢোকাচ্ছি অর্থাৎ গ্যাসের ভর কিন্তু আর স্থির থাকলো না তাই বয়ালের সূত্র এখানে প্রযোজ্য হবে না কেন এই যে এই বাচ্চাটা যে বেলুনটি ফোলাচ্ছে ও কিন্তু নিজের ফু দিয়ে এখানে কি করছে না আরও গ্যাস দিচ্ছে তাহলে গ্যাস দিলে কি হবে সেক্ষেত্রে গ্যাস ও ফু দিয়ে গ্যাস যখন ঢোকাচ্ছে ভেতরে তখন বেলুনটি ফুলছে ঠিকই চাপও বাড়ছে অর্থাৎ আয়তন এবং চাপ উভয়ই বাড়ছে যেটা বয়ালের সূত্রকে দেখে মনে হচ্ছে লঙ্ঘিত হচ্ছে কিন্তু আদৌ লঙ্ঘিত হচ্ছে না এই কারণে যে আমি যে ধ্রুবক পদ সেটাকে ধ্রুবক আর রাখিনি অর্থাৎ এই যে ভর ধ্রুবক থাকার কথা ছিল সেই ভর কিন্তু আর ধ্রুবক থাকছে না তো একটু আগে বলেছিলাম যে ম্যানোমিটার দিয়ে আমরা কি করি কোনো গ্যাসের চাপকে পরিমাপ করতে পারি তো সেই ম্যানোমিটারের ছবিটা এখানে দেখানো হলো এবং কিভাবে এ পরিমাপ করা হয় সেটা এখন আমাদের বিশেষ জানার দরকার নেই পরে একটা অ্যাডভান্স ক্লাস হবে সেই অ্যাডভান্স ক্লাসে আমরা এটা বিশেষভাবে জানব আরেকটি সূত্র আমাদের খুব পপুলার সূত্র সেটা হচ্ছে চালসের সূত্র একটু আগে আমরা কি ধ্রুবক দেখেছিলাম বয়লার সূত্রে গ্যাসের ভর এবং উষ্ণতা স্থির ছিল এবার এখানে কি স্থির হবে গ্যাসের ভর তো স্থির হবে এবার কিন্তু চাপকে স্থির রাখা হয়েছে তাহলে দুটি এখানে চলরাশি পাচ্ছি সেটা কি একটা হলো তাপমাত্রা একটা হচ্ছে গ্যাসের আয়তন তা গ্যাসের আয়তন এবং তাপমাত্রা কীভাবে পরিবর্তিত হয় মানে তাপমাত্রার সাথে গ্যাসের আয়তন কীভাবে পরিবর্তিত হয় সেটি আমরা এখানে জানব পরিষ্কার লেখা আছে আমরা আগেও শুনেছি যে চাপ স্থির থাকলে নির্দিষ্ট ভরে কোনো গ্যাস কি হয় না যদি ওর এক ডিগ্রি সেলসিয়াস ওর উষ্ণতাকে বৃদ্ধি করা হয় ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস যদি বৃদ্ধি করা হয় তাহলে ওর জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াসে যে আয়তন ছিল মানে গ্যাসটি জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় যে আয়তন ছিল তার ঠিক একের দুশো তেয়াত্তর গুণ বৃদ্ধি পাবে মানে ভালো করে বোঝ এই জায়গাটা বোঝার আছে যে একের দুশো তেয়াত্তর যে বলেছে এটা কি না চাপ স্থির থাকবে এবং নির্দিষ্ট ভর অর্থাৎ ভর ভর স্থির থাকবে যদি গ্যাসের উষ্ণতা ধরে নাও এখন ফিফটিন ডিগ্রি সেলসিয়াস আছে তাহলে উষ্ণতা এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি করলে কি হবে সিক্সটিন ডিগ্রি সেলসিয়াস হবে এই এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি করাতে গ্যাসটির আয়তন যা ছিল কত বৃদ্ধি পাবে না ওর জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় যে আয়তন ছিল তার ঠিক একের দুশো তেয়াত্তর গুণ বৃদ্ধি পাবে ঠিক আছে মানে একটু বাড়বে সেটা কত না জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় যা ওর আয়তন ছিল তার ঠিক একের দুশো তেয়াত্তর গুণ বৃদ্ধি পাবে পরিষ্কার এর জন্য এর একটা লেখাচিত্র এখানে অঙ্কন করা হয়েছে আমরা আরাম এটাকে এখানে বোঝানো যেতে পারে খুব ভালোভাবে কী হবে একটু তোমাদের বুঝিয়ে দিই ধরে নাও কোনো জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতাই গ্যাসের আয়তন ছিল ভি নট বা ভি জিরো এবার এর উষ্ণতা যদি এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি করি মানে জিরো ডিগ্রি থেকে এক ডিগ্রি সেলসিয়াস যদি বৃদ্ধি করি তাহলে কি হবে এর ভি নট থেকে একটু বাড়বে কত বাড়বে না ভি নটে যা ছিল তার একের দুশো তেয়াত্তর গুণ একটু আগে আমরা বললাম সেটা ঠিক আছে এবার টু ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি করলে কি হবে 
না এক ডিগ্রি সেলসিয়াসে যা আছে তার সাথে আরও যোগ হবে কত না ওই টু ডিগ্রি সেলসিয়াসের কথা বলছি তাহলে ভি টু ইকুয়াল টু ভি নট প্লাস ভি নট ইন্টু একের দুশো তেয়াত্তর তো ছিলই এর সাথে আরও ভি নট ইন্টু একের দুশো তেয়াত্তর যোগ হবে এইভাবে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াসের আবার আরেকটা আরও একটা ভি নট ইন্টু একের দুশো তেয়াত্তর অ্যাড হবে এইভাবে অ্যাড হতে হতে যদি টি ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে আমরা এর ভলিউম দেখি সেটি ভি টি ইজ ইকুয়াল টু কি দাঁড়াবে ভি নট প্লাস ভি নট ইন্টু টি বাই দুশো তেয়াত্তর দাঁড়াবে টু সেভেন্টি ইজ ইকুয়াল টু যদি ভি নটটিকে আমি যদি কমন নিই তাহলে কি হচ্ছে না টু সেভেন্টি থ্রি প্লাস টি বাই টু এটা এসে দাঁড়াচ্ছে এবং পরিষ্কার দেখে বুঝতে পারছি যে ভিটি এবং আমরা যে ভি নট ইন্টু এটা পেলাম যে যে এই প্রকাশটি পেলাম সেটা কিন্তু একটি সরলরেখাকে প্রকাশ করে এবং সেই সরলরেখাকে এখানে দেখানো হয়েছে ওয়াই অক্ষকে ভলিউম এবং এক্স অক্ষকে উষ্ণতা ধরে একটি সরলরেখা পাওয়া হয়েছে এবং এখানে সরলরেখাটি সম্পূর্ণ এই দুশো তেয়াত্তর যে দেখতে পাচ্ছ এখানে ঠেকিয়ে দেওয়া হয়েছে এখানে অ্যাকচুয়ালি ঠেকবে না এটা এখানে ডট ডট থাকবে তোমরা যখন আঁকবে কিন্তু এখানে ডট ডট দিয়ে নেবে তারপর কিন্তু টেনে দেবে পুরো সরলরেখাটিকে ঠিক আছে এতে সুবিধা হবে এটাই এটা বোঝানো হচ্ছে এটাই যে মাইনাস দুশো তেয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াসে কখনোই উষ্ণতা পৌঁছাবে না কারণ সেই উষ্ণতায় গেলে ভলিউম আমরা বা আয়তন কি দেখছি গ্যাসের আয়তন শূন্য হয়ে যাবে যেটি সম্ভব নয় গ্যাসের আয়তন শূন্য হওয়ার আগেই গ্যাসটি তরলে পরিণত হবে তাই আমরা এই মাইনাস দুশো তেয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস কখনোই পেতে পারি না পরিষ্কার আচ্ছা এই যে একের দুশো তেয়াত্তর গুণ একটু আগে আমরা দেখলাম এই একের দুশো তেয়াত্তর এই ভগ্নাংশটিকে কি বলা হয় গ্যাসের আয়তন গুণাঙ্ক বলা হয় সকল গ্যাসের ক্ষেত্রেই বিশেষ করে আদর্শ গ্যাস এবং আদর্শ গ্যাস কাকে বলে সেটা একটু পরে বলছি সকল গ্যাসের ক্ষেত্রেই এই মান সমান হয় অ্যাকচুয়ালি এখানে স্পেলিং একটু মিস্টেক আছে সমান নয় সমান হয় স্থির চাপে নির্দিষ্ট ভরের কোনো গ্যাসের আয়তন গ্যাসটি পরম উষ্ণতার সাথে সমানুপাতিক হয় এটি কিন্তু চার্লসের সূত্রের আরেকটি বিক আরেকটি রূপ মানে বিকল্প রূপ যেটাকে বলা হয় ঠিক আছে এবং সেখানে দেখানো যায় যে কি দেখানো যায় একটু আমি পরিষ্কার করে বলে দিই একটু আগে আমরা দেখলাম যে ভিটি ইজ ইকুয়াল টু কি দেখলাম ভি নট ইন্টু টু সেভেন্টি বাই টু এটা আমরা দেখেছি এবার এমন যদি কোনো একটি থার্মোমিটার বানানো হয় বা একটি স্কেল মানে উষ্ণতার একটি স্কেল বানানো হয় অ্যাকচুয়ালি সেটিকে পরম স্কেলই বলা হয় যেখানে নিম্ন স্থিরাঙ্ক দুশো তেয়াত্তর কেলভিন মানে টু সেভেন্টি থ্রি কেলভিন এবং ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক থ্রি সেভেন্টি থ্রি কেলভিন যদি হয় তাহলে দেখানো যায় তাহলে দেখানো যায় যে এই পরম এই উষ্ণতা এই উষ্ণতা মানে এই যে পরম উষ্ণতার কথা বললাম সেই পরম উষ্ণতা আর টি প্লাস টু সেভেন্টি থ্রি এই টি হলো আমাদের সেলসিয়াস স্কেলের উষ্ণতা আর এই ক্যাপিটাল টি হলো এই যে ক্যাপিটাল টি দিয়েছি এই ক্যাপিটাল টি হলো পরম উষ্ণতা এদের মধ্যে সম্পর্ক এটি দাঁড়াবে 